അപ്പൊ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ നോമ്പാണ് ഇന്ന് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നോമ്പിന് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടി പൊളി നോമ്പ് തറ സെറ്റ് ആക്കുകയാണ് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് കഴിച്ച് ഈ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മള് കുറച്ച് നേരത്തെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ ഒക്കെ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പത്തെ ഭയങ്കര വർഷം ആവുമായിരുന്നു ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റെഡി എടുക്കുന്നതായിരുന്നു നിങ്ങൾ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ പടങ്ങളും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് സെറ്റ് ആക്കി വെച്ച അതെ ഇനി നമുക്ക് ഈ അടുപ്പത്തുള്ള ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാ അങ്ങനെ മെയിൻ ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ആ പണികൾ മാത്രം ഇവരാണ് തുടക്കത്തിൽ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മള് നോമ്പ് തറേന്റെ മെയിൻ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറച്ചിപ്പിടിയാണ് കേട്ടോ അതായത് ഈ ഇറച്ചി ഒക്കെ ഇട്ട് അതിലേക്ക് കൊഞ്ഞി കൊഞ്ഞി പത്തിരികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അത് ഭയങ്കര അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് ഞങ്ങളൊക്കെ ആ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി കൂടണം എന്നുള്ള ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും നീക്കുവൽ ആയിട്ട് കോഴികളുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടണം എന്ന് തോന്നുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഞാൻ വേറെ സാധനം കാണിച്ചതാ ഈ പാത്രങ്ങൾ എവിടെ നിന്നും കണ്ടതായിട്ടുള്ള ഓർമ്മ ഉണ്ട് വളരെ നേരെ തിരിച്ചായി പോയി വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ മൊത്തം കൂടെ ചിക്കൻ ബണ്ണാണ് കേട്ടോ അതായത് ബർഗർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ചിക്കന്റെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കിട്ട് നമ്മള് ബണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിക്കും അതാണ് ആ സംഭവം പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഇറച്ചിപ്പിടി ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആലോചിക്കും നമ്മൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി പോകും ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അത് ഏകദേശം ഈ എന്താ പറയാ റവ ലഡു റവ ബോൾസ് ആ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഇല്ലേ അതിന്റെ ഒരു പാല് പൊഴിച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു പോഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് മൊത്തത്തിൽ നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആവും അപ്പൊ മെയിൻ കോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇറച്ചിപ്പടി ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചിക്കൻ ബാൻ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഞാൻ പഴമ്പനിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്വീ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് റവ റവ ബോൾസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പിടിക്കാം പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കാരക്ക ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാക്കിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് സമയം എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ ഞാൻ ആ ചിക്കൻ പൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശാല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാണ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിന്റെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഇന്നെന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളെ പണി നേരത്തെ കൈ വിചാരിക്കും ഞങ്ങൾ വന്ന് ഉടനെ തന്നെ ഇരിക്കാതെ ഉള്ളി നന്നാക്കി വെളുത്തുള്ളി നന്നാക്കി ഇഞ്ചി നന്നാക്കി ചിക്കൻ കഴുകി ചിക്കൻ പരത്തി വെച്ച് ഇറച്ചി കുറിച്ച് ഇറച്ചി സ്ത്രീക്കാണ് പിന്നെ അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട പണികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഇപ്പൊ വെറുതെ നിൽക്കുന്നത് അല്ല ഇത് ഞാൻ ഇവരുടെ കൈയാണ് അതുവരെ ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ആദ്യം തന്നെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി പാട്ടാണ് കാക്കിന് ബീഫിന് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാക്ക പോയിട്ട് വലിയ ബീഫൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് മുറിക്കേണ്ട ഇരട്ടി പണിയായി പോയി കുറെ അത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് അത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അത് കഴുകി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഇറച്ചിപ്പിടിന്റെ പണി തുടങ്ങി നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് മാവ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അത് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി എടുക്ക അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ടാങ്ങി ചെറിയ ജീരകം അല്ലേ ചെറിയ ജീരകവും പിന്നെ ചെറിയുള്ളും കൂടെ അരച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കാതെ അരച്ചിട്ട് ആ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ട് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ചെടുത്തതാണ് ഗൈസ് ഈ പൊടി ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഉരുട്ടി എടുത്ത പൊടി ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ തമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതേ നല്ല ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പത്തിരി പോലെ ആയി വരും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അത് മൊത്തം ആ മാവ് മൊത്തം ആക്കിയിടും ഞാനിതേ ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് ഗരം മസാല ചിക്കൻ ചിക്കൻ മസാല അല്ല ഇറച്ചി മസാല കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ഇറച്ചിയിടേണ്
ഇതിലേക്ക് അരച്ചിടാൻ വേണ്ടി പോട്ടോ ഇത് പിഴിയണം അഞ്ചി നല്ലോണം അരച്ചിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല കൂട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നല്ല സ്മെല്ല ഉണ്ട് ഇതിലെന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹിക്കണം അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഇനി ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും കഴിച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ എന്റെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഒരുപാട് ഗ്രേവി ആയിട്ട് വേണ്ട ഞാനിത് ചിക്കൻ ഒക്കെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഇറച്ചി അടച്ചു വെച്ച് വേണ്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരുന്നു ഞാനിത് ആ ഉള്ളി എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴച്ചെടുക്കാം ഈ ഡിഷ് അഞ്ചായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഡിഷ് ആണ് ഞാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എന്ത് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആലോചിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഈ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാട്ടോ അപ്പൊ ഈ ബന്നിന്റെ ഉള്ളില് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ബന്നിന്റെ ഉള്ളിൽ പിള്ളിങ് കഴിച്ചിട്ട് അതിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചീസ് ഒക്കെ ഇട്ടേണ്ട് ഒരു ബർഗർ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡിഷ് അത്രയേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ സക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി എന്തായാലും എന്തായാലും മിനിമം ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും ഇതിൽ ഉണ്ടാവും സക്സസ് ആയി നമുക്ക് അതിനൊരു പേര് വിടാം എന്നാൽ ചിക്കൻ ചിക്കൻ ബൺ ചിക്കൻ ിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പത്തിരികൾ ഇത് രണ്ട് പാത്രം നിറയെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വലിയൊരു പണിയാണ് ഞാനിത് അവിടെ ഉള്ളി വാട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയെ കട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇടാട്ടോ സ്വാമിന്റെ പണി നടന്നു ഒരു വിസിലും കൂടെ വരാനാവുമ്പോ നമുക്ക് ഞാൻ മെല്ലെ തോന്നോക്കാം ഞാനിതാ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മീറ്റ് മസാല ഇട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി മുളക് പൊടി എടുത്ത് തരോ ആ എന്നാ സ്വീ എടുത്ത് കുറച്ച് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്യാണേ ഞാനിത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കൂടി അരച്ച് വെച്ച് ഇടാൻ മറന്നു പോയി ഗൈസ് ഇനി ഒത്തിരി ഇടാട്ടോ എന്നിട്ട് നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഇടണമായിരുന്നു അതിൻ്റെതായിട്ട് ടേസ്റ്റ് പറയും കേട്ടോ കഴിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ച ദിക്ക് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല ആ ബണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ചീസ് ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെക്കാനായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ്താറിനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിത് ഇവിടെ അടച്ചിലേക്കുള്ള തേങ്ങ അരയ്ക്കാണ് കേട്ടോ അതാ കേട്ടോ തേങ്ങയും കുറച്ച് ഉള്ളിയും ജീരകവും കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടണോ അല്ല മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടണോ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടണം ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ ആ കറക്റ്റ് സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വേഗം ചെയ്ത് നനയ്ക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ ഇതുവരെ ഉള്ള പോക്ക് കണ്ടു അതെ അവട്ടെ അതിന്റെ പണി ഇവിടെ പണി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം നോക്കും ശ്രീ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പഴമൊരീന്റെ പരിപാടി കൂടി ചെയ്യും പഴം ഞാൻ മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാവ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊരിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് ഈ കുഞ്ഞി പത്തിരിയില്ലേ ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാണ് ഇത് ഞാൻ കോയിൽ പേപ്പറിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെക്കാണ് കേട്ടോ ആവി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ കൈ ഉള്ളു കൈ ശ്രദ്ധിക്ക ഇത് കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം എന്നിട്ട് അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ആ ബീഫ് റെഡി ആയോ നോക്കാണ് റെഡി ആയാൽ മതിയായിരുന്നു കേട്ടോ സമയമില്ലേ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് നെയ്യൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് വന്നിട്ട് നല്ല രസം ഉണ്ട് അത് കാണാന് കൂടുതൽ ഈ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസം ഉണ്ടാവില്ല അത് വെന്തില്ല കഴിച്ചില്ല കുറച്ചും കൂടെ വേവാണ് നോക്കിയൊക്കെ ഇല്ലല്ലേ എന്താ ഒരു ഒരു വിസിലും കൂടെ എടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു വിസില് വരാ ആ വെന്തില്ല വെന്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് വീട് മൂടി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പത്തിരി മിക്സ് ചെയ്യാനാണ് ഉള്ളത് അത് കണ്
നല്ല അടിപൊളി റവന്റെ ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഭയങ്കര എളുപ്പാട്ടോ നല്ല എളുപ്പത്തിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയും എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ പഴമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാവും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാനേ ഉള്ളു കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ വിചാരിക്കും കുറെ സമയം ഉണ്ട് എന്ന് പക്ഷെ ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് കറക്റ്റ് സമയമായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു ബീഫിലേക്ക് ഈ തേങ്ങയും ജീരകവും ചെറിയ ചെറിയുള്ളി അല്ല സാധാ വെല്ലുള്ളി തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ ശ്രീക്ക് ഇത് വേണം തരാം ഇത് കണ്ടോ ഇതിന്റെ കളർ ഇപ്പൊ മാറി ആ ഒരു മസാല ഉള്ളായിരുന്നു കുറച്ച് തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബീഫ് പോലെ ഇവിടെ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഒരു കപ്പ് റവയാണ് എടുക്കുന്നത് ആ റവ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു നെയ്യിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വറുത്തെടുക്കാനാ ആ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ആ നെയ്യ് ആയിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കണം അതിൽ നമ്മൾ ഇത് റവ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് ഇവിടെ തിളപ്പിച്ച് ചൂടാക്കി വെച്ച പാലാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മെല്ലെ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ പഴമ്പൊരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിനി കുറെ നേരം നിന്ന് ഇളക്കാനുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ കുറച്ചൊരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ലോ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരുന്നു ആ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു പാലിന്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു റവയിലേക്ക് പിടിക്കുക കേട്ടോ ഞാനിത് അവിടെ പഴമ്പൊരി പഠിക്കാൻ നിൽക്കാണ് ഷാമിനെ കാണാത്ത എന്താ വെച്ചാൽ അവളോട് കുറച്ച് നേരം പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്ത് പോയിരിക്കുന്നു ഞാനിത് ആ പഴമ്പൊരി പൊരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു റവ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡിഷിന്റെ ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് പണി നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാല് ഞാനിപ്പോ ഉണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞാല് ഇത് നമ്മൾ ഇനി ഒരു റവ നല്ല അടിപൊളി ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പാലിന്റെ വേറൊരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ലിക്വിഡിലേക്ക് ഈ റവ ബോൾസ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അടിപൊളി സ്വീറ്റ് ഡിഷ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ റവ അതെ നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ പത്രത്തിന്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് വിട്ട് വന്ന് വിട്ട് വന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പണി എന്താ വെച്ചാല് ഈ റവ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് തണഞ്ഞ് സെറ്റ് ആവണം എന്നാലേ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുവരെ അത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് തണയത്തെ ഞാനിത് അടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ പഴമ്പൊരി ഇടാണ് ആ ശാമുഖ്യല്ലോ മിക്സ് ചെയ്യണ്ടേ ശാമുഖി ഇപ്പൊ ക്ഷീണാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ചൂടല്ലേ ഞാനിത് ചൂടാറാൻ വെച്ചതാണ് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാലേ ഇത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകും കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറാൻ നോക്കാം ഇതുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ പണി കഴിഞ്ഞ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം കലക്കാണ്ട് ജ്യൂസ് റെഡി ആക്കാണ്ട് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കാം കൈസ് റവ ഏകദേശം ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് റവ ബോൾസ് ആക്കുകയാണ് ആ നേരത്ത് ഞാനിത് ഇവിടെ പാല് ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പിയിലേക്കുള്ള മിൽക്ക് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ചൂടായി വന്നാലും നമുക്ക് ബാക്കി പണി ചെയ്യാം അതുവരെ നമുക്ക് ഈ റവ ബോൾസ് ഉരുട്ടി പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം എന്നെ കുറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതല്ലേ അപ്പൊ ഞാനും ഇതിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റവ ബോൾസ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്
ഗൈസ് ഈ പാൽ ഏകദേശം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പാൽ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഈ പാൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു കട്ടി ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആയി കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആ കോൺഫ്ലോർ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാലിന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സ് പാലിലേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു മിൽക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മധുരവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു നാല് സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ബോൾസ് മതി കുഞ്ഞതായിട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടിച്ചു വെച്ച ഏലക്ക ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിട്ട് ഇതേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നിന്ന് ഇളക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ട്രസ്റ്റ് വെച്ച് കേക്കിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാനിത് അവിടെ ചിക്കൻ ബണ്ണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ബണ്ണ് ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ചീസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ മിക്സ്ചർ ഫില്ല് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നാല് ബണ്ണ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച ഡിഷാണ് ഗൈസ് ഞാൻ വേറെ എവിടെ ഇന്ന് കണ്ടില്ല ഇനി അഥവാ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ അതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരൊന്നും പറയരുത് ഇത് എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഇതിന്റെ ലുക്ക് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിച്ച അതുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയൊക്കെ എന്തായാലും ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഉള്ളിലുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഇങ്ങനെ കാണാനും പറ്റും ഇത് ശരിക്കും വേണമെങ്കിൽ എഗ് വൈറ്റിലൊക്കെ ഇട്ട് പൊരിച്ചൊക്കെ എടുക്കുക ഇത് കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സാൻഡ്വിച്ച് ചിക്കൻ റോൾ അതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണിത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ കഴിച്ച് നമ്മുടെ മിൽക്ക് ഒന്ന് ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു കട്ടിയുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ ബോൾസ് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് ഇട്ടല്ലേ പൊടിഞ്ഞു ആണോ എന്നാലും നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് കഴിയോണ്ട് തന്നെ ഇടാം അപ്പൊ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഈ ബോൾസ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ ബോൾസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാറുണ്ട് കേട്ടോ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നടക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഈ ഇറച്ചിപ്പിടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇറച്ചിപ്പിടി ആക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇറച്ചിപ്പിടി ആക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് കുറച്ച് പീസ് ഞാൻ ഇതിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്താഴത്തിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പീസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് കുഞ്ഞിപ്പത്തിരി നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാം ആ ബീഫുമായിട്ട് ആ പത്തിരി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ ആ ഫ്ലേവർ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുന്നു വയസ് ഇപ്പൊ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കാനാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുൾ ഫ്ലേവർ ആ പത്തിരിയിലും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ഇതിന് ടേസ്റ്റ് എന്താ തോന്നുന്നു ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കൈസ് പക്ഷെ സ്മെൽ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ സ്മെല്ലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് അത്രയും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും താങ്ക്യൂ നല്ല മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല വെന്ത് വന്ന കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീഫാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് എന്നാണ് കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കും അങ്ങനെ കഴിച്ച് നമ്മുടെ പണികളൊക്കെ ഏകദേശം തീർന്ന് ഇനി അവസാന നേരത്തേക്കുള്ള ചെറിയ തട്ടിപ്പൂട്ട് പണികൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇറച്ചിപ്പിടി ഇതേ ഇവിടെ റെഡിയായി പിന്നെ ഇതേ റവ ബോൾസ് ഇവിടെ സെറ്റായി പിന്നെ ഇതേ പഴംപൊയി ഇവിടെ റെഡിയായി പിന്നെ ചിക്കൻ സ്റ്റഫ്ഡ് ബൺ അഞ്ചിന്റെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് അവിടെ ഓറഞ്ച് റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെക്കണം ഷാമി അവിടെ പണി എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിത് വാട്ടർ മെലനും പൈനാപ്പിളും കട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വെള്ളം കലക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്
ഗൈസ് ഇനി വാങ്ങ് കൊടുക്കാൻ വെറും രണ്ട് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക കുറച്ച് ടയേർഡ് ആണ് ഗൈസ് നന്നായിട്ട് ഇതാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ചൂടായതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ പണികളൊക്കെ വാങ്ങ് കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് വാങ്ങ് കൊടുത്ത് ഗൈസ് കഴിക്കാം എനിക്ക് കൂടുതലും ഫ്രൂട്ട്സ് ആട്ടോ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് വയറുകളായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കിയ ഓരോരോ ഡിഷസ് ആയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അതെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഷാമി ഉണ്ടാക്കിയത് ഷാമിക്കാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെയാന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഞാനുണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ടല്ലോ പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല നല്ല അടിപൊളിയുണ്ട് നല്ല ഒരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസി പോലെ കഴിക്കാം പായസം പോലെ കഴിക്കാം എരിവൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് ആ ശരിക്കും അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എന്താ ഡെസേർട്ടിന്റെ ഫീൽ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര മധുരം ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മധുരം പറ്റും കാക്ക കൊറേ നേരം ക്യാമറ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് കാക്ക ഒന്നിനും തിന്നോട്ടെ ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീലക്ഷ്മി